Привіт, привіт. Привіт усім. Та добро пожалувати. Сьогодні доволі таки особливий епізод, особливе відео. Тому що це спонтанно. І хоча я маю багато інших відео, які я маю обробити, edit, які я ще маю змонтувати, але я вирішила поділитися з вами відео саме про мою подорож на велосипеді до Бельгії. І ем, так, я сподіваюся, вам буде цікаво. Тож, тут я їхала до центру Віпасани в Бельгії. Тож, центр медитації або центр Віпасани розташований у Бельгії коло села Діксенштокем. Дільсенштокем. Приблизно за 58 кілометрів від міста Ахен. Тож я спочатку доїхала до Ахену на потязі, звичайно, з велосипедом. А потім я їхала на велосипеді. Приблизно 4 години до центру медитації, який називається Паджота або Пайота. І це було вперше. Я ще ніколи не була в цьому центрі, але я вже була в іншому центрі. В Латвії. Деякі з вас пам'ятають, можливо, про мій влог, про мій е, курс Віпасани в Латвії. Якщо ні, то можете подивитись тут або тут. І е, е, тож. На цей раз я поїхала а, на велосипеді або велосипедом до центру Віпасани в Бельгії, щоб працювати або щоб волонтерити. По-англійськи це as a server. 
Тож, як um, працівник. As a worker, as a server. І у наступних відео я розповім um, про мій досвід у це, цьому центрі Віпасани. Маленький спойлер. Це буде інтерв'ю, яке у мене братиме Анна, або вже взяла. Тож, Анна, пам'ятаєте, це вчителька йоги з Ахену, з міста Ахен, яка вже була в моїх відео на цьому каналі. І так, це буде інтерв'ю у наступних відео про мій досвід віпасани, про мій досвід роботи в центрі медитації віпасани. А зараз у цьому відео хочу поділитися з вами своїм досвідом, своєї пригоди. My little adventure. Тож, приємного перегляду. І, звичайно, лайкайте і підписуйтесь на канал. Тож, всього я пробула в центрі десь 10 днів. І це моя дорога назад. Я їхала вздовж каналу, який веде до Мастріхту, і який називається Ось так. І це було просто фантастично. Не забуваємо. І одна з, один з найкращих спогадів літа. Переконайтесь самі. Подобається відео? Ти можеш мене підтримати на сторінці Patreon. Підтримуючи мене на сторінці Patreon, ти допомагаєш мені робити ще більше оригінального матеріалу для вивчення української. А також ти розблокуєш ще більше матеріалів для вивчення української. Тож ставай патроном на Патреоні за цим посиланням або за посиланням в описанні. Я кажу тобі щире дякую! До речі, ця пісня називається Ніенте а пердере. Ніенте да пердере. Перепрошую. Це означає з італійської нічого втрачати. Пердере це втрачати. To lose. І коли я подорожувала колись, то у мене дійсно було таке відчуття, що нічого втрачати. Це таке цікаве відчуття. Е, 
Перетину кордону між Бельгією та Голландією. Я подзвонила до кемпінгу і спитала, чи я можу поплавати. І мені було сказано, що можна плавати в річці Маас. Я дуже хотіла поплавати в басейні, але басейн коштував гроші, тому я сподівалась поплавати безкоштовно. На жаль, коли я прийшла до річки Маас, то зрозуміла, що там плавати неможливо і навіть небезпечно, тому що каміння було склизьке і можна було впасти. Але краєвид дуже красивий і я не шкодую, що туди Прийшла. Я обожнюю мистецтво, і я зупинилася, щоб помилуватися цими графіті, цими картинами. Стається, це музикант та людина в традиційному голландському вбранні. Можливо, селян. Я обожнюю Нідерланди, зокрема тому, що там все зроблено для велосипедів. І я дуже люблю архітектуру Нідерландів. Вона дуже сучасна і має великі вікна. Ma douce souffrance, pourquoi s'acharner tu recommences Je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu par où je déambule seul dans le métro, une dernière danse pour oublier ma peine immense. Pour Dorosi, j'ai pu voir beaucoup de rêves. З фруктами, і мені стало цікаво, що це таке, тому я повернулася назад і побачила, що це американське кладовище, яке вже було закрите, бо вже було 6 годин 45 хвилин, а воно зачинялося о 6-й вечора. Jour et nuit, 
я вирішила зупинитися на ніч в кемпінгу з басейном, тому що я не хотіла поспішати і хотіла поплавати. Цей кемпінг називається Терасен кемпінг Особос і він коштував 15 євро за ніч. І там був також ресторан, і, звичайно, я могла поплавати нарешті. Вода була трохи прохолодна, але це мені не завадило насолодитися басейном. Я була майже єдиною людиною в басейні, бо було вже пізно. І для мене це був справжній люксус. Я обожнюю плавати. Особливо влітку, коли жарко. Сьома година 30 хвилин вечора я вирішила поїсти в ресторані, бо багато їхала на велосипеді і втомилася, і також проголодалася. Коли я плавала в басейні, то Часто дивилася на хмари, і у мене було відчуття польоту, наче я птаха, яка летить в блакитному небі. Це було дуже-дуже приємне відчуття. Рекомендую спробувати. Я замовила собі чаю зі свіжою м'ятою і була дуже здивована, коли побачила дійсно свіже відрізану м'яту просто так в чашці з гарячою водою. Це був знак гарного сервісу в Нідерландах. І сам чай був дуже смачним та ароматним. Печиво з літерою М. Печиво до чаю. Я схуштую печиво. Печиво дуже смачне та солодке. Це Печиво з маслом. Масло, хліб, сир, томат, салат. Чай, сіль, перець, виделка, 
ніж. Приємного апетиту! Я посолила салат та поперчила салат. Потім я взяла масло та ніж та багет і намазала масло на багет і скуштувала. Багет був теплим і це було дуже смачно. І, звичайно, я була дуже голодна після подорожі на велосипеді. Порція була дійсно гігантська, тому я ледь-ледь доїла все. Тож, чай та салат Коштували мені 18 євро 70 центів. Тож, хочу трохи розповісти про свою ніч в кемпінгу. Я спала в своєму зеленому наметі і... Вночі було холодно, мені було трохи холодно. Я намагалася медитувати годину перед сном. Це обов'язкова медитація віпасани. І коли я медитувала, то почався сильний дощ. І він був дуже голосний, я його дуже сильно чула, тому що намет був маленький. І я трохи хвилювалася, чи не намокну я, чи, не, а, чи мій намет витримає дощ. Але все було добре. І коли я медитувала, я майже постійно засипала, тому що була втомлена. І, звичайно, комфорт в наметі – це не той самий комфорт, ніж як в ліжку. Звичайно, це не так зручно, не так комфортно. Але, тим не менш, я добре спала. І, на жаль, вранці я відчула, що трохи почала, почала хворіти. Був нежить і трохи боліло горло. Напевно, через холодну ніч. І вранці на мене чекала краса. Я прокинулася о, я думаю, п'ятій годині ранку. І коли я вийшла з намету, то мене вразила ця красива луна. Це була повна Луна, і це дуже-дуже красиво. Я 
я чула, що повна луна по-особливому впливає на людський мозок. І я це дійсно відчула. Мій мозок був дуже активний і енергія була дуже сильна, дуже потужна. А ви? Чи відчуваєте ви повну луну? Пишіть в коментарях. Тож, ось і все. Я зроблю тут паузу. To be continued. І частина друга буде доступна на сторінці Patreon за посиланням тут або в описанні. Тож, якщо тобі цікаво, ти можеш подивитися другу частину, другий день моєї пригоди на велосипеді на Патреоні. Велике, велике дуже дякую тобі за твою підтримку на Патреоні і за перегляд і за те, що ти вивчаєш українську разом зі мною. Бажаю успіхів і побачимося наступного тижня. Щасти!